స్క్రీన్ మీద బిగ్ స్క్రీన్ మీకు వస్తే చాలా బాగుంటుందని ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు సార్ చాలామంది మొబైల్లో చూడని వాళ్ళు కావచ్చు స్క్రీన్ మీద చూడాలని అనుకుంటారు సో స్క్రీన్ మీద తీసే ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉందా ఎందుకంటే గతంలో విశాఖరిన మూవీస్ చాలా మంచి మంచి సినిమాలు అందించింది సో దాన్ని మళ్ళీ కంబ్యాక్ తీసుకురావడానికి దీని ఏమైనా ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉందా సో ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తుందండి సో ఆల్రెడీ మూవీగానే కన్వర్ట్ చేసి ఆ ప్లాన్స్లోనే ఉన్నాం అది ఏంటి అనేది త్వరలో చెప్తాం మీకు ఎందుకంటే ఒక డేట్ ఉన్నప్పుడే చెప్తే బాగుంటుందని శివాజీ గారికి యాక్చువల్గా రెమ్యూ శివాజీ గారు రెమ్యూనరేషన్కి ఒక టెన్ టైమ్స్ దీనికి కష్టపడ్డారు ఎఫర్ట్ పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ అది ఏంటి అనేది రిలీజ్ మూవీ యాజ్ అ మూవీ రిలీజ్ అనేది చెప్తామండి వెరీ సార్ చివరి గారు సురేష్ బాబుల్ గారు లాస్ట్ సురేష్ గారు హ్యాష్టాగ్ నైన్టీన్స్కి డైరెక్టర్ కావచ్చు యాక్టర్స్ ఎంత ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారో మీరు కూడా అంతే వర్క్ చేయడం జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్ వైరల్ అవుతున్నటువంటి సాంప్రదాయ అండ్ దాన్ని క్రియేట్ చేయడంలో సో ఎలా ఆలోచన వచ్చింది అది ఇంత వైరల్ అవుతుందని అనుకున్నారా సో దీనికోసం ప్రత్యేకంగా సో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావచ్చు లేదంటే ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా కేర్ ఏం తీసుకోలేదండి సిరీస్ చూ చూడగానే నేను చెప్పేసిన డైరెక్టర్కి చాలా బాగుంది బ్రో నేను నేను ఎంత ఎంతైతే ఇవ్వగలనో అంత ఖచ్చితంగా ఇస్తానని చెప్పాను అది ఏ చూసినప్పుడు ఏదైతే ఫీల్ అయ్యానో అదే చేశాను అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాంప్రదాయని సుప్పిని అనేది జనరల్గా మేము ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్లో మేము పాడుకుంటూ ఉంటాం మా ప్రోగ్రామర్స్ కానీ చిక్కి అని రోహిత్ మేమందరం ఊరికే సరదాగా పాడుకుంటూ ఉంటాం దాన్ని ఒక పాటగా చేసి వీడి క్యారెక్టర్ కన అంటే చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఇదితో చేసి డైరెక్టర్ గారికి రాగానే నవీన్ గారికును ఆదిత్యకు చూపించాను వాళ్ళు చాలా బాగుందన్నారు సో అది నార్మల్గా వచ్చేసింది అదేదో దానికి కావాలని ప్రత్యేకంగా ఏం చేయలేదని నవీన్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఈ సినిమా పార్ట్ టూ ఉంటుంది అంటున్నారు వెబ్ సిరీస్ సినిమాగా వస్తుంది అంటున్నారు పార్ట్ టూ అంటే నెక్స్ట్ సంక్రాంతి బరిలో ఉండే అవకాశం ఉందా ఇది సినిమాగా వస్తుంది పార్ట్ టూ కూడా నెక్స్ట్ సంక్రాంతి బరిలో ఉంటుందా అంటున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ డేట్లు దొరకవు కదా సీజన్ టూ ఉంది సీజన్ త్రీ కూడా ఉందండి అంటే ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడే అనుకున్నాం అంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుందండి నెక్స్ట్ సంక్రాంతి ఉంటుందా తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నాకు ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి మా ఆదిత్యకి అడ్వాన్స్ ఇస్తా అని నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ అంటే నేను ఆదిత్యని అడిగాను చేసేద్దాం రా సెకండ్ సీజన్ అంటే మధ్యలో ఒక సినిమా చేస్తాను సార్ అన్నాను అన్నాడు సో ఇట్స్ అప్ టు హిమ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హీస్ డెసిషన్ ఇంకోటి మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్న లేదండి ఆ చెక్ పాస్ అయింది మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ నిన్నే ఒక మంచి సంస్థ నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో నేనే వీడు డబ్బులు తీసుకోవడానికి భయపడుతుంటాడు వీడు సో బాబు వెళ్ళురా తీసుకో సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇట్స్ అ బ్రైట్ టాలెంట్ సో సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ ఉందండి చూసాం సార్ బాగుంది సార్ కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే చేంజెస్ జరిగినట్టు అనిపించింది మీ పేరే వేయకపోవడం వల్ల మీరు మీ అభిప్రాయం మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ఇది కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కాదండి లెట్ స్టిక్ టు నైంటీస్ శివాజీ గారు శివాజీ గారు మీరు సమాఖ్యవాదిగా చాలా మాట్లాడడం జరిగింది చాలా స్టేజెస్ మీద సో ఏపీ రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి సో అక్కడ మీటింగ్స్ ఏవో కూడా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది దీని మీద ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మూవీస్లో చూస్తామా పొలిటీషియన్గా చూస్తామా ఫస్ట్ మీరు ఒక పదాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఐఎమ్ నాట్ ఎ సమైక్యవాది నేను ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడని తప్పితే సమైక్యవాదం గురించి కాదు అది అరవై సంవత్సరాల తెలంగాణ కళ అది సాకారం అయిపోయింది ఇట్స్ ఓవర్ ఆ గేమ్ అయిపోయింది రెండు రాష్ట్రాలు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసి ఉంటున్నారు హ్యాపీ దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా నేనైతే డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్లో ఎప్పుడూ పాల్గొనేవాడిని కాదు నాకు సంబంధం లేదు నాకు రాజకీయాల కన్నా కూడా నా పిల్లల కోరిక నేను యాక్ట్ చేయమన్నారు నేను యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకోటి చేయను ప్రజలకి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం రేపొద్దున వచ్చినా సరే 
ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నా సరే ప్రజల గొంతుకగా మాత్రమే ఉంటాను నన్ను కావాలని ఒక పార్టీకి కనుక అంటగట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీలోకి వెళతాను దోలు తీర్చేస్తాను అందరికీ నా జోలు రావద్దు నేను నిజాలు మాట్లాడతా కాబట్టి అందరికీ ప్రాబ్లమే సో అటువంటి వాడు రాజకీయాలకు పనికిరాడు నేను రాజకీయాల్లో పనికిరాను నాకు తెలుసు ప్రజల గొంతుకగా మాత్రమే ఉంటాను దయచేసి నన్ను ఎవరు కూడా పలాని రాజకీయ పార్టీ పలాని చంద్రబాబుకో పలాని జగన్మోహన్ రెడ్డికో లేదంటే మా కేసీఆర్కో ఇట్లా ఏం నాకు సంబంధం లేదు నేను ప్రజల సమస్యల గురించే మాట్లాడతాను అది మాత్రమే గుర్తించండి గుర్తించబోయిన నాకు పోయేదేమీ లేదు శివాజీ శివన్న ఎప్పుడు ప్రజల గొంతుకే ఆ గొంతుకు ఎప్పటికీ మోగబోదు అంటిల్ ఐ డై ఐఎమ్ ఫర్ ద పీపుల్ దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ క్వశ్చన్స్ మీరియా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేక్షకులందరికీ ఈటీవీ విన్లో హ్యాష్ ట్యాగ్ నైంటీస్ ఆదరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటాం ఇంత మంచి సిరీస్ని అందించిన టీమ్ అందరికీ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టుడేస్ ఈవెంట్ బై యూవీ మీడియా అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా భగ సైనిగా థ్య